हेलो माय डियर स्टूडेंट डियर स्टूडेंट आई एम योर टीचर ऑफ साइंस एंड टुडे स्टन ऑफ अवर साइंस बुक सो टुडे क्लास वी डिस्कस अबाउट आवर साइंस चैप्टर बच्चों हमारी जो लास्ट क्लास थी उस क्लास में हमने थर्ड चैप्टर फाइबर एंड फैब्रिक ये हमने स्टडी किया था ये हमने स्टार्ट कर लिया था आज इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा तो आज का अपना टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस इंटू वुलन फेब्रिक्स हमने क्या पढ़ा था हमने शिप से जो यानी सिर्फ से वूल कैसे प्राप्त किया जाता है ये आज का टॉपिक रहेगा इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने अलग अलग टाइप्स के जो यानी ब्रीड के शिप्स उनके बारे में पढ़ा था उनके हेबिटेशन पढ़ा था आज उनसे आज शिप से वुलन कैसे रिमूव किया जाता है वो हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट शेयरिंग ऑफ फ्लेश सबसे पहले क्या शेयरिंग यानी कि शेयरिंग क्या होता है इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे वैसे तो शेयरिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है कतरन देखिए क्या होता है द फ्लेश ऑफ द शिप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लिश फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप इज कॉल्ड शेयरिंग शेयरिंग में क्या होता है जो शिप होती है उसकी बॉडी के ऊपर यानी कि उसके वुल तो उनसे निकाले जाते हैं उसके अलावा उसकी बॉडी से एक महीन परत पतली परत स्किन की जो है वो भी उतार ली जाती है तो बॉडी से एक पतली परत जो है त्वचा जो उतारने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है शेयरिंग या कतरन यानी आप ऐसे भी कह सकते हो वुल की बॉडी के ऊपर से जो वुल सॉरी शिप की बॉडी से वुल एक तरफ करने हटाने को क्या कहा जाता है शेयरिंग कहा जाता है द फ्लिस इज जनरली शोन वंस ईयरली इन द स्प्रिंग और द अर्ली समर इन द रीजन्स वेयर द क्लाइमेट इज वॉर्म थ्रू आउट द ईयर शेयरिंग इज डन ट्वाइस इन ईयर ज़्यादातर क्या होता है जो फ्लिश होता है यानी इनके जो बाल होते हैं ये क्या होते हैं ये साल में एक बार उतारे जाते हैं एक बार इनकी कतरन की जाती है शिप की जो कतरन है साल में एक बार की जाती है कब की जाती है स्प्रिंग सीजन के यानी कि गर्मियों के आने से पहले और स्प्रिंग के जाते समय तो इस समय इनका ये कतरन किया जाता है इनकी बॉडी से वुल उतारे जाते हैं अगर वुलन इन्वायरमेंट है सॉरी अगर वॉर्म इन्वायरमेंट है जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ ये प्रक्रिया साल में दो बार भी की जाती है यानी शिप की बॉडी से दो बार भी बाल उतारे जाते हैं मशीन सिमिलर टू दो यूज टू बारबर्स आर यूज टू शेयर ऑफ फ्लिस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शिप जैसे कि बारबर क्या करता है हमारी बॉडी के ऊपर से बाल हटाने के लिए मशीन का यूज़ करता है ठीक वैसे ही शिप की बॉडी से भी बाल उतारने के लिए मशीनों का यूज किया जाता है द शेयरिंग इज यूजली डन इन वॉम वेदर शेयरिंग का काम जो है यानी कतरन का काम जो है वुलन उतारने का काम जो है ज़्यादातर गर्म मौसम में किया जाता है दिस अनेबल द शिप टू सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ऑफ फ्लिश जैसे कि आप जानते हो जो शिप होती है ये अपनी जो प्रोटेक्टिव कोट होता है जो फ्लिश होता है जो बाल होते हैं इसके उन्हीं का इस्तेमाल सर्दियों में अपने आप को प्रोटेक्ट सर्दी से बचाने के लिए करती हैं अब गर्मियों में इन्हें इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं होती है इनको सर्दी की जरूरत नहीं होती प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती इसलिए क्या किया जाता है गर्मियों के मौसम में इनकी बॉडी से बाल उतारे जाते हैं दिस फ्लिस इज जनरली कट क्लोज द स्किन ऑफ द शिप एंड इज जनरली रिमूव इन वन पीस क्या होता है जब इसकी बॉडी से बाल उतारे जाते हैं तो उसकी बॉडी के काफ़ी ज़्यादा त्वचा के काफ़ी ज़्यादा करीब से ये बाल उतारे जाते हैं और ये क्या होता है एक साथ ही पूरी बॉडी से सारे बाल उतार लिए जाते हैं दिस शेयरिंग डज नॉट हैड दिस शिप और शेयरिंग के समय शिप को कोई नुकसान नहीं होता है यानी जब इसके बाल उतारे जाते कतरन की जाती है तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है मच दी सेम वे एज यू डो नॉट गेट हेड वेन हेयर फ्रॉम योर हेड इज शेव्ड ऑफ ठीक वैसे ही जैसे आपके शरीर से या आपके सर से बालों को जब हटाया जाता है तो हमारे सर को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है तो ठीक वैसे शिप की बॉडी से जब बाल उतारे जाते हैं तो उसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है इट इज़ बिकॉज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्किन होल्डिंग द ए हेयर इज डेड ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है जहाँ बाल पाए जाते हैं वो त्वचा जो है वो मृत होती है मरी हुई त्वचा होती है मच द सेम वे द फ्लिश ऑफ द स्लीप शिप ग्रोज बैक एज आवर हेयर ग्रोज आफ्टर शेव ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी बॉडी से हमारे सर से बालों को उतार दिया जाता है शेव कर दिया जाता है तो कुछ समय बाद में बाल वापस आ जाते हैं ठीक वैसे ही भेड़ के ऊपर से भी अगर बाल उतार दिए जाते हैं शेव की कर दी जाती है तो कुछ समय बाद में वापस उन पर बाल आ जाते हैं एक देखिए डू यू नो क्या आप जानती है साइंस फैक्ट है वो देखिए द एवरेज वेट ऑफ फ्लिस शोन ऑफ ए बेटर वुल प्रोड्यूसिंग शिप इज फोर पॉइंट पर ईयर एक अच्छी क्वालिटी का वुल जो क्या होता है एक अच्छी क्वालिटी का वुल जो होता है या फिर एक अच्छी भेड़ जो होती है अच्छी ब्रीड की जो भेड़ होती है उसकी एवरेज वेट कितना होता है उससे लिए जाने फ्लिश उससे लिए जाने वाले वुल का वजन कम से कम 5.5 पॉइंट 
सॉरी 4.5 पॉइंट के जी पर ईयर होता है यानी अगर गुड क्वालिटी की भेड़ है तो उससे जो वेट प्राप्त होता है उसका जो ऊन होता है उसका वजन कितना होता है फाइव फोर पॉइंट फाइव के जी एक साल में वो इतना ऊन प्रोडक्शन करते हैं द वुल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ से सेम शिप वेराइज ग्रेटली इन लेंथ फाइबर्स फाइनेंस एंड स्ट्रक्चर वुल वुल डिफरेंट होता है एक बोड एक शिप के अलग अलग पार्ट्स का जो वुल होता है वो डिफरेंट होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था उसकी बॉडी का जो वुल होता है वो डिफरेंट होता है और उसका जो बियड का वुल होता है वो डिफरेंट होता है कि इसमें लंबाई में फाइबर में और फाइनेंस में हर अलग अलग प्रकार का वुल डिफरेंट होता है एक शिप पे पाए जाने वाला जैसे कि मैंने आपको बताया एक ही शिप और उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे जो वुल पाया जाता है वो डिफरेंट होता है किसमें लंबाई में फाइबर में और फाइनेंस में द वुल फ्रॉम द शोल्डर्स एंड द साइड्स ऑफ द शिप इज यूजली सुपीरियर टू दैट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वुल जैसे मैंने अभी आपको बताया अलग अलग पार्ट्स का वुल जो वो डिफरेंट होता है फॉर एग्जाम्पल उसका जो शोल्डर और जो उसके साइड से जो बाल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेरिजन टू उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स के कंपेरिजन में उसके शोल्डर के और उसके साइड के जो बाल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं द क्वालिटी ऑफ वुल आल्सो वेराइज विथ डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शिप और उसके अलावा अलग अलग ब्रीड्स अलग अलग नस्ल की जो भेड़ होती हैं उनका भी वुल की जो क्वालिटी होती है वो भी अलग अलग होती है प्योर मेरीनो शिप बियर्स द फाइनेस वुल द हार्डी क्रॉस ब्रेड ब्रेड मेरीनो शिप प्रोड्यूस लॉन्गर बट कॉरस वुल और जो प्योर मेरीनो शिप होती है वो क्या करती है वो फाइनेस्ट उसका जो वुल होता है उनसे जो वुल प्राप्त होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है उसके अलावा हार्डी क्रॉस ब्रीड ब्रेड मेरीनो शिप का जो वुल होता है वो थोड़ा लंबा तो होता है लेकिन वो थोड़ा गंदा रफ सा होता है आगे वुल मैन्युफैक्चरिंग वुल का उत्पादन कैसे किया जाता है देखिए द इनिशियल प्रोसेस इन द प्रोसेसिंग ऑफ रो वुल इज सॉर्टिंग ऑफ वुल एंड फाइबर्स दिस फ्लेस फुल्ड अपार्ट बाय हैंड एंड सॉर्टेड इनटू सेपरेट स्पाइस ऑफ सिमिलर नेचर मेनली ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस फिटनेस लेंथ एंड फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट अब वुल का मैन्युफैक्चरेशन कैसे किया जाता वुल का मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है वुल को जो रॉक वुल होता है यानी भेड़ से तुरंत जो वुल लिया जाता है उसको हाथों से अलग अलग किया जाता है जैसे कि उसका जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो अलग किया जाता है उसकी लम, एक समान लंबाई की वुल जो वो अलग करते हैं एक समान फिटनेस की वुल जो है वो अलग करते हैं तो इस प्रकार से डिफेक्ट को जो है हाथों से छाँट के अलग किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग से पहले क्या करते हैं जो वुल प्राप्त होती है उसके जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उनको हाथों से छटाई करके अलग किया जाता है अब वापस से हमारा क्या आ गया डू यू नो साइंस फैक्ट देखिए शेयरिंग डज नॉट कॉज एनी पेन टू द शिप बिकॉज द अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ देयर स्किन इज डेड शेयरिंग जब कतरन होती है उनकी बॉडी से बालों को उतारा जाता है तो उनको किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है शिप को किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता ये इसलिए होता है क्योंकि इनके ऊपर की जो त्वचा होती है वो लगभग मरी हुई होती है अपर मोस्ट वो डेड होती है वुल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवहुड ऑफ मिल फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री वुल इंडस्ट्री ऊन उत्पादन इंडस्ट्री जो है वो बहुत हमारे देश में बहुत सारे लोगों का आजीविका का साधन है यानी हमारे देश में बहुत सारे लोग वुल इंडस्ट्री के के दम पर अपनी जीविका पालते हैं हाउ एवर द पीपल हु डू सॉर्टिंग ऑफ वुल समाइम्स गेट इन्फेक्टेड बाई ए बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रैक्स दिस इन टर्न बिकॉज ए फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉटर डिजीज और वो लोग जो इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं हाथों से वुल में छटाई करते हैं जैसे हमारा अभी हमने पढ़ा था रो वुल को जो है वो हाथों से छाँट के अलग करते हैं तो यहाँ जो लोग काम करते हैं उनमें एक प्रकार की बीमारी पाई जाती है या उस वुल से उनको एक प्रकार की बीमारी हो जाती है जिसको एंथ्रेक्स कहा जाता है ये क्या होती है ये ब्लड की बीमारी होती है उसे शॉर्टर डिजीज कहा जाता है इसमें क्या होता है यानी जो भेड़ में जो बीमारी होती है मोस्ट ऑफ देम जो वहाँ वर्कर्स काम करते हैं उनमें भी ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं या मोस्ट ऑफ देम वो इन्फेक्ट हो जाते हैं सच रिस्क फेस्ड बाई दी वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार एंड वन हैज टू फेस देम और ऐसे रिस्क जो इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी उद्योग में यदि किसी व्यक्ति को किसी वर्कर को उस बीमारी इस प्रकार की कोई बीमारी होती है तो उसको ऑक्यूपेशनल हाजार्ड कहा जाता है और उनमें से लगभग हर किसी को ये बीमारी फेस करनी ही पड़ती है अब स्टेप नंबर सेकंड देखिए आफ्टर सॉर्टिंग दिस सिमिलर फाइबर्स आर क्लीन इट इज बिकॉज द रो वुल कंटेंस एन ऑयली सब्सटेंस फॉर एग्जाम्पल ग्रीस डट एंड डस्ट कॉल्ड योग 
सॉर्टिंग जो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी वो क्या थी सॉर्टिंग जिसने क्या किया था हमने उसको अलग अलग किया था तो सॉर्टिंग सॉरी उसी बॉडी से बाल उतारे थे उसके बाद में जो हाथों से साफ किया जाता है यानी कि मशीनों से ना करके हाथों से साफ किया जाता हाथों से साफ इसलिए करते हैं क्योंकि जो रो रो वुल होता है कच्चा जो वुल होता है ऊन होता है उसके अंदर कई ऑयली सब्सटेंस पाए जाते हैं जैसे कि ग्रीस है डर्ट है डस्ट है जिसे क्या कहा जाता है जिसे योग या जर्दी कहा जाता है यानी कि आप जानते हो कि रेगिस्तान या जहाँ भी इन्वायरमेंट में भेड़ रहती है तो उनके आस कोई भी डस्ट डट आ जाती है उनके बालों में तो उनको हाथों से इस प्रकार के सब्सटेंस को अलग किया जाता है और इस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं डस्ट होते हैं डट होते हैं उनको योग कहा जाता है योग को हिंदी में जर्दी कहते हैं दी योग कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉल लानोलिन लानोलिन और इस प्रकार का योग जिसके अंदर ये से कॉम्प्लेक्स सॉरी योग के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनको लानोलिन कहा जाता है एन ऑयली सब्सटेंस यूज टू प्रिपेयर कॉस्टिन और लालोलिन क्या होता है ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिस का इस्तेमाल ऐसा केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है इन एडिशन टू योग दी रो वूल कंटेंट सुंट विच इज ड्राइड प्रिस्परेशन ऑफ सीट और जब योग को अलग किया जाता है तो उसके अंदर एक सुंट पाया जाता है यानी जिसे हम कह सकते हैं वो क्या होता है इन शिप का पसीना होता है इनका जो पसीना होता है वो भी क्या है मोस्ट ऑफ देम योग में पाया जाता है दी प्रोसेस दी प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग दी रो इज कॉल्ड स्कोरिंग और शिप की यानी इनकी बॉडी के अंदर जो पसीना पाया जाता है जिस जो किस में पाया जाता है योग जर्दी में जो पाया जाता है उसको अलग करने को क्या कहा जाता है स्कोरिंग कहा जाता है आगे देखिए नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाई मशीन आजकल क्या होता है ये स्कोरिंग जो है मशीनों के द्वारा किया जाने लग गया दिस सेकेंड हेयर आर देन ड्राइड और उसके बाद में क्या होता है जो सेकेंड हेयर होते हैं यानी कि उनको साफ किया जाता है स्टेप थर्ड देखिए दिस कॉर्ड वुलन फाइबर्स आर ड्राइड एंड डिस्ट एंड डेज और जो सेकेंड वुलन फाइबर्स होता है उनको सुखाया जाता है और उनसे गंदगी साफ की जाती है दे आर देन स्ट्रेट एंड इन टू कंटिन्यूस फॉर्म बाई ए कार्डिंग मशीन और उसके बाद में उनको हाथों से साफ करने के बाद में लगातार सीधा किया जाता है क्योंकि आप जानते हो करली हेयर होते हैं तो उनको लगातार मशीनों के द्वारा सीधा यानी कार्डिंग मशीन जो होती है उनमें उनको उन बालों को सीधा किया जाता है द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग वुलन फाइबर्स इन टू स्ट्रेट कंटिन्यूस फॉर्म इज कॉल्ड कार्डिंग और ऐसी प्रक्रिया जिसमें इस करली हेयर यानी आप जानते हो भेड़ के जो बाल होते हैं वो करली होते हैं घुंगरालू होते हैं तो उनको कार्डिंग मशीन के द्वारा सीधा किया जाता है जब सीधा किया जाता है तो इस सारी प्रोसेस को कार्डिंग कहा जाता है और कार्डिंग को हिंदी में भी क्या कहते हैं कार्डिंग ही कहते हैं इन दी कार्डिंग मशीन दी डिस्ट एंड वुलन फाइबर्स आर पास वापस देखिए इन दी कार्डिंग मशीन दी डिस्टेंगल्ड वुलन फाइबर आर पास बिटवीन ए पेयर ऑफ रोटेटिंग सिलेंडर सिलेंडर्स कवर्ड विद ए मटेरियल कॉल्ड कार्डिंग क्लॉथ विच कंटेंस फाइन पेबल वायर टिथ दी वुल एम्ब्रेजेस फ्रॉम द रोलर्स इन द फॉर्म ऑफ थिन फाइबर्स कॉमनली कॉल्ड वेब दी वेब इज फर्दर प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ यान रिक्वायर्ड अब देखिए यहाँ एक प्रोसेसिंग मशीन दिखाई गई ये क्या है कार्डिंग मशीन क्या होता है बुल्क को पहले क्या किया जाता है कार्डिंग मशीन में उसको सीधा किया जाता है उसके बाद में इस मस कार्डिंग मशीन के ऊपर एक कपड़ा होता है जिसे क्या कहा जाता है कार्डिंग क्लॉथ का कहा जाता है इसके ऊपर इस वुलन को जो हमने अभी कार्डिंग वाली मशीन में उसको सीधा किया था स्ट्रेट किया था इनके ऊपर ही सिलेंड्रिकल शेप है उनको बार बार में घुमाया जाता है ताकि क्या होता है एक धागे के रूप में हमें प्राप्त हो सके अब देखिए डू यू नो देर आर टू सिस्टम फॉलोड इन प्रिपेयरिंग वुलन यान वुलन यान यानी कार्डिंग मशीन में क्या होता है वूल से क्या प्राप्त होता है यान धागा प्राप्त होता है और आप अच्छे से जानते हो धागे का इस्तेमाल करके ही कपड़े बनते हैं तो कार्डिंग मशीन में क्या बनता है धागा बनता है अब धागा भी दो प्रकार से बनता है यानी वुलन यान जो है वो दो प्रकार से बनता है वुलन सिस्टम फर्स्ट क्या है वुलन सिस्टम इन दिस सिस्टम वुलन फाइबर्स ऑफ मिक्सड लेंथ आर कार्डेड एंड देन स्पन टू फॉर्म वुलन यान इस वुलन सिस्टम में क्या होता है जो वुलन फाइबर्स होते हैं उनको लेंथ के अकॉर्डिंग मिक्स कार्ड मशीन में मिक्स किया जाता है फिर उनको वुलन यान में कन्वर्ट किया जाता है द फेब्रिक्स मेड ऑफ सच यान डू नॉट हैव स्मूथ फिनिश और ऐसे यानी वुलन सिस्टम में जो यान बनते हैं या उनसे जो कपड़े बनते हैं वो ज़्यादा उनमें स्मूथ फिनिशिंग अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है आगे वर्स्टेड सिस्टम वर्स्टेड सिस्टम में क्या होता है इन दिस सिस्टम इनिशियली द वुलन फाइबर्स आर कॉम्ड विच सेपरेट द लॉन्ग फाइबर्स फ्रॉम द शॉर्ट फाइबर और 
वस्टर्ड सिस्टम क्या होता है इस सिस्टम के अंदर जो वुलन फाइबर होते हैं सबसे पहले उनको कॉम्ब किया जाता है उनकी कंघी करी जाती है जिसमें क्या होता है जिसमें लंबे फाइबर और छोटे फाइबर दोनों को अलग अलग किया जाता है द लॉन्ग फाइबर्स आर देन फॉर्म इन टू कंपैक्ट स्टैंड विच आर देन स्पन टू फॉर्म वुलन या यूज टू नाइट इन वुलन गारमेंट दिस शॉर्ट फाइबर आर स्पन टू फॉर्म स्मूथ फाइन वुलन या टू सॉफ्ट वुलन फेब्रिक्स और जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनका इस्तेमाल तो कॉम्पैक्ट स्टैंड में किया स्पन किया जाता है इनको बुना जाता है ताकि उनसे वुलन गारमेंट बन सके और जो शॉर्ट फाइबर होते हैं उनको स्पन किया जाता है ताकि वुलन यान से सॉफ्ट वुलन फैब्रिक बनाए जा सके यानी लॉन्ग जो फाइबर्स होते हैं उनसे तो डायरेक्ट कपड़े बना लिए जाते हैं और जो शॉर्ट फाइबर्स होता है उनका इस्तेमाल वुलन फैब्रिक बनाने में किया जाता है स्टेप नंबर फोर देखिए जो हमारी लास्ट स्टेप है The woolen yarn so obtained is either first spun and then dried or twice versa sorry or vice versa as it as is shown in given in picture picture dekhiye woolen yarn jo hota hai unko sabse pehle spun kiya jata hai uske baad mein usko iske vipreet kya kiya jata hai sukhaya jata hai in case of woolen system the fabric so obtained is कॉल ट्विटेड और इसमें वुलन सिस्टम यानी जो हमारा फर्स्ट सिस्टम था वुलन सिस्टम उसके अंदर जो फैब्रिक प्राप्त किया जाता है उसको ट्विटेड कहा जाता है इट इज ब्लैकी फैब्रिक इन विच शॉर्ट वुलन फाइबर आर अरेंज रेमडमली और ये एक ब्लैकी फाइबर होता है ब्लैकी फाइबर होता है जिसमें क्या होता है जो वुलन फाइबर्स होते हैं वो अव्यवस्थित रहते हैं इट डज नॉट हैव स्मूथ सर्फेस और इसका सर्फेस जो होता है वो स्मूथ नहीं होता है इन केस ऑफ वर्स्टेड सिस्टम दी फेब्रिक सो ऑप्टेड इज कॉल्ड वर्स्टेड और वर्स्टेड सिस्टम में जो वुलन प्राप्त किया जाता है फेब्रिक प्राप्त किया जाता है उसको वर्स्टेड कहा जाता है गार्डियन क्रेप्स फनल सर्ग सर्ग एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ वर्स्टेड फाइबर अब देखिए गार्डन क्रेप्स फनल ये सब क्या है ये कपड़ों के एक प्रकार है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रजाई सर्दियों के कपड़े ये किससे बनते हैं ये वर्स्टेड फेब्रिक के एग्जाम्पल है अब आगे है यूजेज ऑफ वूल वूल के इस्तेमाल देखिए वुल इज यूज फॉर मेकिंग फेब्रिक शॉल ब्लैंकेट्स कारपेट्स फेल्ट एंड अप हॉलेस्ट्री वुल का इस्तेमाल किस में किया जाता है फेब्रिक बनाने में किया जाता है जिससे क्या बनते हैं शॉल बनती है ब्लैंकेट्स बनते हैं कारपेट बनते हैं और फेल्ट बनते हैं और उसके अलावा हमारी बॉडी को गर्म रखने के जितने भी आइटम बनते हैं वो सारे किससे बनते हैं वो वुल से बनते हैं वुल फेल्ट इज यूज टू कवर पियानो हैमर्स और वुल फेल्ट का इस्तेमाल किस में किया जाता है पियानो जो होता है उसको कवर करने के लिए वुल फेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है इट इज आल्सो यूज टू अब्जॉर्व नॉइज इन हैवी इट इज आल्सो यूज टू अब्जॉर्व नॉइज इन हैवी मशीनरी एंड स्टेरियो स्पीकर इसके लिए वुल का इस्तेमाल किस में होता है जो वुल क्या करता है हैवी नॉइज को ऑब्जॉर्व कर लेता है इसलिए जो मशीन जो होती है उनके अंदर वुल यूज की जाती है उसके अलावा स्टेरियो स्पीकर जो हमारे घर में स्पीकर्स होते हैं यानी कि सुनने के लिए स्पीकर हैं जिससे आप क्या बोलते हैं हेडसेट बोल सकते हैं इनके अंदर भी वुल इस्तेमाल होती क्यों क्योंकि जो नॉइस होता है उसको अब्जॉर्व अवशोषण कर लेती है शोडी इज मेड फ्रॉम दी यूज वुल शोडी जो है वो किससे बनता है वो वुल से बनता है टू मेक शोडी दिन एक्साइटिंग वुल फेब्रिक इज कट इन टू स्मॉल पीसेज एंड देन कार्डेड और शोडिंग के समय क्या होता है जो फैब्रिक होता है वुल का जो फैब्रिक होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है उसके बाद में उसको कार्डेड किया जाता है जैसा कि हम कार्डिंग मशीन में देखा था उसको कार्डिंग किया जाता है द कार्डेड वुल इज देन री स्पन इन टू यार और जो कार्डेड वुल है उसके बाद में उसको वापस से री स्पन वापस से बुना जाता है लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि कार्डिंग के बाद में उससे यान बनाए जाते हैं धागे बनाए जाते हैं लेकिन सोडी बनाने के लिए क्या होता है जो कार्डेड वुल होती है उसको वापस से यान में बुना जाता है सच एज यान इज इन्फेरियर टू दी फ्रेश वुल एंड इज इज यूज टू मेकिंग चीप वुलन गारमेंट्स एंड ब्लैंकेट्स और इस प्रकार का जो वुलन सोडी क्या होता है जिसमें बार बार में क्या होता है कार्डिंग की जाती है और वापस से रीज बंद किया जाता है ये एक अच्छा होता है इन्फेरियर होता है यानी हवा इन्फेरियर का मीन होता है अच्छा अवशोषक होता है ये फ्रेश हवा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है वापस बाहर नहीं निकलने देता जो क्या होता है एक अच्छी क्वालिटी के वुलन गारमेंट्स बनते हैं और ब्लैंकेट्स बनते हैं तो यहाँ देखिए बच्चों आज हमने जो हमारा वुलन का जो टॉपिक था वुलन फैब्रिक जो था वो हमने अच्छे से पढ़ लिया था ये हमारा वुलन फैब्रिक यहाँ आके कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है सिल्क एंड एनिमल फाइबर 
जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसमें क्या करेंगे हम सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ेंगे सिल्क फाइबर हमें कैसे मिलता है और इसका क्या यूज़ है और इसकी कितनी प्रोसेसिंग होती है ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक का या नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा तो इतना हमने आज क्या पढ़ा हमने वुलन फाइबर के बारे में पढ़ा तो वुलन फाइबर हमारा कंप्लीट हो चुका है आज क्या करना आज जस्ट आज आपको ये जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से रीड करना यही आज आपका वर्क रहेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वंडरफुल वीडियो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क इन कमेंट थैंक यू अगेन फॉर वॉच दिस ब्यूटिफुल वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो हैव ए नाइस डे